कहानी के शुरू में हम एक छोटी लड़की को देखते हैं जो कागज पर कुछ लिख रही थी जिसके बाद वो बाहर आती है और सूरज निकलने का इंतजार करती है जैसे ही सूरज की रोशनी उस पर पड़ती है तो वो जल जाती है दरअसल ये लड़की वेम्पायर थी जो उस खत में ये लिख रही थी कि वो मरने वाली है अब कहानी चली जाती है दस साल पीछे जिसमे प्लेग जैसी बीमारी जिसकी वजह ऐसी लोग इन्फेक्टेड हो गए और वेम्पायर में बदलने लगे वो अपनी भूख मिटाने के लिए सिर्फ इंसानों का खून ही पिया करते थे इसीलिए अब इंसान भी आहिस्ता आहिस्ता खत्म होने लगे थे वेम्पायर की तादाद बहुत ज्यादा बढ़ गई थी वो सूरज की रोशनी से भी दूर रहने लगे क्योंकि अगर वो सूरज की रोशनी में बाहर निकलते तो वो जलकर मर जाते थे इसीलिए अब ये रात को ही काम करते थे अगर इन्होंने दिन में काम करना होता था तो अपनी गाड़ी के अंदर ऐसे शीशे लगवाते थे जिनसे रोशनी अंदर नहीं आ सकती साइंटिस्ट और माहरीन का ये मानना था अब सिर्फ दुनिया में पाँच लोग ही है जो इंसान है बाकी सब वेम्पायर बन चुके हैं जिसकी वजह से वेम्पायर्स एक महीना ही जिंदा रह सकते थे क्योंकि इंसान कम थे इसीलिए इन्हें जिंदा रहने के लिए इंसानों का खून भी नहीं मिल सकता था अब इस बात का हल निकालने के लिए वहाँ पर सबसे बड़ी कंपनी ने ये सोचा कि वो इंसानों के खून जैसा ही नकली खून बनाएंगे जिसका जायका और देखने में वो इंसानों के खून जैसा ही होगा अब इस खून का तजुर्बा करने में डॉक्टर एडवर्ड भी था इनकी कंपनी खून बनाने के लिए इंसानों को पकड़ कर, उनका खून निकाल कर, उन पर तजुर्बे करती थी ताकि ये बिल्कुल वैसा ही खून बना सके और वेम्पायर को खून मिलता रहे जिससे वो जिंदा रहेंगे डॉक्टर एडवर्ड भी एक वेम्पायर ही था पर वो अपनी ऐसी जिंदगी से तंग आ चुका था उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था कि इंसानों पर जुल्म होते रहें और इसी वजह से उसने इंसानों का खून पीना भी बंद कर दिया था सिर्फ जानवरों के खून पर ही जिंदा रहने लगा था अब उनकी कंपनी की मीटिंग में उन्हें पता चलता है की खून की कमी की वजह ऐसी वेम्पायर खतरनाक क्रिएटर्स में बदल रहे हैं जिनको वो सब साइडर्स भी बुलाते थे इंसानों का खून न पीने की वजह ऐसी उनके कानों का लम्बा होना सर का आगे ऐसी सुकड़ जाना ये उनकी निशानियाँ थी जिसके बाद वो और भी ज्यादा खतरनाक हो सकते थे क्योंकि ये खून के लिए वेम्पायर को भी मार सकते थे इसीलिए ये क्रिएटर्स उनकी सोसाइटी के लिए खतरनाक बन गए थे एडवर्ड का बॉस उनको हुक्म देता है कि जो तुमने खून बनाया है हमें आज ही किसी वेम्पायर पर टेस्ट करना होगा पर एडवर्ड कहता है की वो खून अभी सही तरह तैयार नहीं है हम किसी भी वेम्पायर आरोप उसको टेस्ट नहीं कर सकते अब न चाहते हुए भी एडवर्ड की टीम एक वेम्पायर आरोप उस खून को टेस्ट करती है जिससे वेम्पायर के जिस्म का टेम्परेचर बढ़ जाता है और वो वेम्पायर उधर ही फट जाता है एडवर्ड का एक्सपेरिमेंट फेल हो गया था अब जब ये रात को घर जा रहा था तो ये तभी शीशे में अपने कान को देखता है जो बड़े होने लगे थे बिल्कुल वैसे ही जैसा मीटिंग में क्रिएटर्स के बारे में बताया था अब ध्यान दूसरी तरफ होने की वजह से उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है जिसमे उसका तो कुछ नहीं होता पर दूसरी गाड़ी को बुरी तरह टक्कर लगती है जब वो उस गाड़ी को देखने जाता है तो उसमे ऐसी एक लड़की इस पर तीर ऐसी हमला कर देती है पर एडवर्ड को कुछ नहीं होता ये देखता है कि उस गाड़ी में सभी इंसान थे तभी वहाँ पर पुलिस की गाड़ी आती है जो उन इंसानों को पकड़ना चाहती थी जैसा कि हमें मालूम है कि ये सारी सोसाइटी वेम्पायर की थी पर एडवर्ड उनको अपनी गाड़ी में छुपा लेता है और पुलिस को गलत रास्ता बताकर वहाँ से भेज देता है सभी इंसान उसका शुक्रिया अदा करते हैं कि उसने उनकी जान बचाई और वहाँ से चले जाते हैं अब एडवर्ड जब अपने घर आता है तो उधर उसका छोटा भाई था जो उसकी बर्थडे मनाने आया था इसका भाई भी दरअसल मिलिट्री में फौजी था जो इंसानों का शिकार करता था और उनको एडवर्ड की कंपनी में भेजता था ताकि उनसे खून हासिल हो सके एडवर्ड का भाई उसके लिए इंसानी खून की बोतल लेकर आता है पर एडवर्ड यहाँ पर पीने ऐसी मना कर देता है इसी बात को लेकर उसके भाई के साथ बहस होने लगती है और गुस्से में उसका भाई उस खून की बोतल को दीवार में दे मारता है पर तभी वहाँ पर खून को सूंघते हुए एक क्रिए चरा जाता है और खून को दीवार पर से चाटने लगता है उधर इसका भाई खुद को बचाने के लिए चाकू उठाता है क्योंकि ये क्रिएटर वेम्पायर को भी मार सकते थे अब वो क्रिएटर इन पर हमला कर देता है लेकिन एडवर्ड का भाई हिम्मत करके उस क्रिएटर को मार देता है पुलिस जब छानबीन करती है तो उस क्रिएटर के हाथ से एक अंगूठी मिलती है जिससे पता चलता है की वो एडवर्ड का माली था उसके जिसम आरोप कुछ निशान भी थे जिसे देख पता चलता है की खून न मिलने की वजह ऐसी वो अपना ही खून पी रहा था जिसके दो हफ्ते के बाद वो क्रिएटर में बदल गया 
तब सबके जाने के कुछ देर के बाद एडवर्ड के पास वही लड़की आती है जिसने इस पर तीर से हमला किया था इस लड़की का नाम और था दरअसल इसने एडवर्ड की गाड़ी में उसके कार्ड को चेक किया था जब ये गाड़ी में पुलिस ऐसी बच छुप रही थी जिससे इसको पता चला की एडवर्ड ब्लड का डॉक्टर है और ये इनकी मदद कर सकता है अब ये इसको एक जगह का पता देकर चली जाती है क्योंकि ऑर्डरी के पास इस बात का हल था कि वो दुनिया में इस फैली हुई बीमारी को ठीक कर सकती थी जिससे सब इंसान वेम्पायर बने थे उधर एडवर्ड का बॉस इससे कहता है कि नकली खून बनाने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि जो अमीर वेम्पायर है वो असल खून ही चाहते है और उसके लिए अच्छी खासी रकम देने को भी तैयार है अब एडवर्ड अपने बॉस की बात को सुनकर ये सोचता है की इसका मिशन तो ये था की नकली खून बनाकर इंसानों को बचा सकता अब इसीलिए ये ऑर्डरी के बताए हुए पते पर चला जाता है उधर वो इसको एक आदमी से मिलवाती है जो पहले एक वेम्पायर था और अब इंसान बन चुका था पर तभी उधर एडवर्ड का भाई आ जाता है जो इन दोनों को पकड़ लेता है दरअसल उस रात जब ये लड़की एडवर्ड के पास आई थी तो इन दोनों की सभी बातें एडवर्ड के भाई ने सुन ली थी जब ये मिलिट्री के लोगों को अपनी तरफ आता हुआ देखते हैं, तो दोनों उसको मुक्का मारकर बेहोश कर देते हैं और यहाँ से चले जाते हैं पर मिलिट्री के लोग ऑर्डरी की गाड़ी पर हमला कर देते हैं एडवर्ड इनको अपनी गाड़ी में बिठाता है और वहाँ से चला जाता है अब वो आदमी जो वेम्पायर से इंसान बन गया था एडवर्ड को एक नदी के पास ले जाता है और अपनी कहानी सुनाता है कहता है की मैं एक मकैनिक था वेम्पायर की गाड़ियों के शीशे बदलता था एक दिन मैं जब अपने सफर आरोप जा रहा था तो मेरी गाड़ी टकरा गयी जिस वजह से गाड़ी से बाहर आकर गिरा मेरे पूरे जिस्म में आग लग गई और फिर मैं पानी में गिर गया मुझे बाद में पता चला कि सूरज मुझ पर असर नहीं कर रहा था मैं एक काम इंसान बन चुका था अब ये सभी एक जगह पर आते हैं जहाँ पर और भी इंसान थे ये जगह दरअसल ऑर्डरी के मॉम डैड की थी जहाँ पर वो शराब बनाते थे एडवर्ड उधर उस आदमी का खून टेस्ट करता है की सूरज की रोशनी में जलने की वजह ऐसी उसके खून में क्या तब्दीली आई थी अब एडवर्ड समझ गया था की एक वेम्पायर सूरज की रोशनी की वजह से ही आम इंसान बन सकता है उधर दूसरी तरफ कंपनी में खून के ज्यादा जमा न होने की वजह से इंसानों का खून निकालकर उन्हें मारा जा रहा था खून की सप्लाई भी अब कम हो गई थी यही वजह थी जहां कॉफी शॉप पर 20 फीसद खून मिलाकर वेम्पायर को दिया जाता था अब सिर्फ वो पाँच फीसद हो गया था जिससे वेम्पायर में गुस्सा बढ़ने लगा था उनका अब खुद आरोप ऐसी काबू बिल्कुल खत्म हो गया था अब उधर दूसरी तरफ हम एक गाड़ी में आदमी और लड़की को देखते हैं जो आम इंसान ही थे वो ऑर्डरी की जगह पर ही जा रहे थे जहाँ पर वो महफूज रह सकते थे पर तभी कुछ फौजी इनको रास्ते में पकड़ लेते हैं जो इंसानों का वेम्पायर के लिए शिकार करते थे ऑर्डरी के साथ ही जानते थे कि ये फौजी उनकी जगह को भी ढूंढ सकते हैं इसीलिए ऑर्डरी वहाँ से सभी लोगों को किसी और महफूज जगह पर भेज देती है और खुद एडवर्ड के साथ रुक जाती है और इसमें इसका साथी भी था ये तीनों मिलकर तजुर्बा करना चाहते थे कि वेम्पायर को इंसान कैसे बनाया जा सकता था अब वहाँ पर एडवर्ड भी बिल्कुल उस आदमी की तरह ही खुद के साथ करता है पहले वो अपने ऊपर सूरज की रोशनी लेता है जिस उसका जिसम जलने लगा था और फिर खुद पर पानी डलवाता है जिससे अब वो भी आम इंसान बन गया था उसका ये तजुर्बा तो कामयाब हो जाता है अब इधर वो फौजी भी इनको ढूंढते हुए आ गए थे वो एडवर्ड और उसके साथियों को नहीं ढूंढ पाते क्योंकि वो पानी वाले टैंक में छुपे थे इन्हीं फौजियों में एडवर्ड का भाई भी था उसको वहाँ पर एक लड़की मिलती है जो कोई और नहीं बल्कि एडवर्ड के बॉस की बेटी थी जो अपने डैड को छोड़ आई थी क्यूँकी वो साधा इंसान की तरह जिंदगी गुजारना चाहती थी वेम्पायर नहीं बनना आती थी मगर अब एडवर्ड के बॉस ने उसके भाई को हुक्म दिया था कि वो उनकी बेटी को काट कर वे एम्पायर में बदल दे ताकि उनकी बेटी उनके साथ ही रह सके और अमर हो जाए इसीलिए अब एडवर्ड का भाई उस लड़की को काट कर वे एम्पायर बना देता है पर अभी भी वो लड़की इंसानों का खून पीने के लिए तैयार नहीं थी और खुद ही के जिस्म से खून पीने लगती है उधर शहर में खून की सप्लाई बंद होने की वजह से सब वेम्पायर क्रिएचर में बदलने लगे थे और शहर में एक हलचल मच जाती है अब वहाँ पर आर्मी को ये हुक्म दिया जाता है की इन क्रिएचर्स को पकड़ कर मार दे क्यूँकी ये उनके लिए खतरा भी हो सकता था सभी क्रिएचर्स को पकड़ कर सूरज की रोशनी ऐसी जला दिया जाता है 
टाइनी क्रिएचर्स में एडवर्ड के बॉस की बेटी भी थी जिसको एडवर्ड के भाई ने काट कर वे एम्पायर बना दिया था उसका ये हाल देखकर अब उसे शर्मिंदगी हो रही थी क्योंकि उसने उसके साथ अच्छा नहीं किया था उधर दूसरी तरफ एडवर्ड ऑर्डरी के साथ उस जगह पर जाता है जहाँ इन्होंने अपने लोगो को भेजा था उधर वो बेचारे पहले ही वेम्पायर का शिकार हो चुके थे अब एडवर्ड अपने भरोसेमंद आदमी को फोन करता है जो इसी के साथ काम करता था जब एडवर्ड उसके पास जाता है तो वो उसे जब इंसान बना देखता है तो हैरान हो जाता है पर तभी उधर मिलिट्री की आर्मी आकर ऑर्डरी पर हमला करके उसे अपने साथ ले जाती है इनको उस आदमी नहीं बुलाया था क्योंकि इसने नकली खून बनाने की खोज कर ली थी और ये नहीं चाहता था कि इस बात का अवार्ड किसी और को मिले यानी की इसने भी एडवर्ड को धोखा दिया था एडवर्ड और ऑर्डरी का साथ ही यहाँ भाग जाते हैं गैराज में जाकर छुप जाते हैं पर इनका पीछा करते हुए एडवर्ड का भाई आ जाता है पहले तो ये दोनों उसको मारने वाले थे पर जब वो इन्हें कहता है कि वो इनका साथ देने आया है तो ये दोनों थोड़ा सुकून में आते हैं पर तभी वहाँ पर एडवर्ड का भाई जो खून ना मिलने की वजह से भूखा था वो ऑर्डरी के साथी का खून पीने लगता है एडवर्ड जब तीर मार कर उसे मारने की कोशिश करता है तो ये देखता है की इसका भाई भी आम इंसान बन चुका था यहाँ पर एडवर्ड समझ आता है की जो वेम्पायर ऐसी इंसान बने थे उनका खून ही अब जो वेम्पायर हैं, उनको इंसान बना सकते हैं अब ये खुद को अपने बॉस के हवाले कर देता है क्योंकि ये ऑर्डरी को बचाना चाहता था और जाकर कहता है कि मुझे माफ कर दें और मैं दोबारा से वेम्पायर बनना चाहता हूँ अब जैसे ही इसका बॉस एडवर्ड का खून पीने लगता है वो भी इंसान बन जाता है जिसके बाद ये इसे मिलिट्री के लोगो के पास छोड़ देता है वो अब उसको अपना शिकार बना उसका खून पीने लगते है जिसके बाद वो भी आम इंसान में बदल जाते हैं अब एडवर्ड जब ऑर्डरी को वहाँ से बचा कर ले जा रहा था तभी उधर कुछ फौजी उनका रास्ता रोक लेते हैं उन्हें बचाने के लिए अब एडवर्ड का भाई आगे आता है सभी फौजी उस पर हमला करके उसका खून पीने लगते हैं और आम इंसान बन जाते हैं लेकिन वहाँ पर वो आदमी आकर जिसने एडवर्ड को धोखा दिया था उन सब फौजियों को मार देता है जो आम इंसान बन चुके थे क्यूँकी ये नहीं चाहता था की सोसाइटी में इंसान हो क्यूँकी इसका नकली खून बनाने का तजुर्बा कामयाब हो गया था जिससे ये बहुत सारे पैसे माना चाहता था अब ये एडवर्ड और ऑर्डरी को भी मारने की कोशिश करता है पर तभी वहाँ पर ऑर्डरी का साथी इस पर तीर से हमला करता है और इसे मार देता है मूवी के आखिर में एडवर्ड ऑर्डरी और उसका साथी तीनों इसी मिशन पर निकल जाते हैं कि वो सभी वेम्पायर को बदलकर आम इंसान की तरह बना देंगे और इसी के साथ ये मूवी यही आरोप खत्म हो जाती है